Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today? Did you have a good day? Uh, was it um busy day, stressful? How was your day? It was very well. Okay, nice to hear that. And the rest of you? Hi, teacher. Thank you. Okay, excellent. Nice to hear that. And congratulations because you're on time for the class. Um, yesterday, we were checking the... I remember that we did a matching exercise. So we were matching the questions and the answers. And uh, we're going to start from there. Thank you for being on time. Remember, siempre um, que entren a la meeting, poner su nombre completo para que quede así registrado en Zoom. Porque si queda con el nombre de su dispositivo, well, um, pueden haber problemas al momento de hacer las, um, las auditorías, ¿verdad? Entonces, traten siempre su nombre completo, por favor, para que no estén con el nombre del dispositivo, ¿ok? So, being said that, we're going to start the class and starting from where we stopped yesterday. Yesterday, I remember that we did um, a couple of exercises. We checked in all the breakout rooms. I was checking there and see something here. Uh, por eso dejé desde hasta aquí. Ahora les volví a mandar la, la, la PowerPoint because uh -huh, le agregué um, material y también la dejé desde acá porque este ejercicio sí lo vi en, en los grupos, pero um, vi un poquito de dificultades. So, um, what did you feel about this exercise? What, what are your impressions? Que tienen alguna pregunta, porque si sí, hubieron un par de dificultades, sienten que hay algo que todavía se les dificulta al momento de estar identificando cómo se responden las preguntas o, o hay algo que no esté claro aún. No questions. Okay. Um, uh, me, teacher. Uh -huh. I have a question. So I received a message on that um, tomorrow is the last day of to do the homework. But I understand which are the second topic, the first and second topic. What exactly it is it that we'll see today? I don't get your question very well. Can you repeat it, please? You receive a message that you should finish the exercises from the platform in section number Y, but the latest tomorrow. Is that correct? Exactly. Uh huh. That's correct. You need to um, finish your exercises. Sí, sí, entiendo eso, pero no sé cuál es la. La segunda semana no me queda claro porque yo seguía y como no especifica cuál semana es. En la plataforma. O sea, yo, ajá, en la plataforma yo comencé a hacerlo hoy, pero no, no sé cuáles son el de la segunda semana. Ok. El segundo que, tema, perdón, segundo tema. Ajá. Son cinco secciones, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que la primera semana terminaría. Eh, Son 16 clases, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que ir trabajando. Aquí está la plataforma. Son, um, aquí están los cursos o las secciones. Digamos, si yo me voy aquí donde está el curso, tengo la sección 1, que es la que estamos trabajando ahorita. Sección 2, en total son 5. Entonces, si usted quiere, uh, ahí están los avances. Creo que les mandaron un cuadrito de los avances esperado, vea. ¿A esos cuadritos se refiere? Sí. 
Ok. Según dice, semana 1, la semana 1 sería la... La, la semana 1 la tendríamos terminada el lunes, ¿verdad? Porque son cuatro clases por semana, ¿verdad? Uh, este es, quiero ver, empezamos martes, miércoles, jueves, viernes. Ok, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, para mañana entonces. Mañana tiene que estar completos todos los ejercicios de la sección 1. En la semana 2 tienen que tener completa la sección 2 y 3 según el cuadrito este. Pero ese es como decirle el avance mínimo esperado. O sea que como mínimo para el día de mañana ustedes deben de tener completos todos los knowledge check que aparecen aquí en la sección 1. Todos estos ejercicios de lapicito deben de estar terminados para mañana. Eso es como avance mínimo, pero ustedes se pueden adelantar. Pero sí, aquí en Muchísimas la plataforma gracias, no está como ya seccionado entiendo. por semana. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. De nada. Uh -huh. Miss, eh, I have a question. Eh, mi, mi pregunta es si con estos ejercicios tenemos que anotar algo en un cuaderno o simplemente responderlos ahí en, en la plataforma. Solo es en la plataforma y con respecto a lo que le decía, usted me aparece como Samsung, no puedo ver su nombre y eso le puede afectar en el registro de Zoom. Pero sí, los ejercicios y todo lo que le aparece es en la plataforma. El cuaderno no, no se evalúa. Pues usted lo puede usar, claro, para tomar notas, apuntes importantes, eh, explicaciones, hacer ejercicios. Pero lo que se está evaluando es lo que está aquí en la plataforma, solamente lo que está en la plataforma. Teacher, ah, dígame. No. Según el, eh, lo que nos enviaron, el avance mínimo, o sea, yo había entendido que es completar la sección 1 y 2. Sería para mañana o hasta el viernes. Tenemos. Ah, sí, sí. Ahí dice semana 1. Sección 1 y 2. Sección 1 y 2. Ajá. Gracias, Ruth. Ajá. Sí, para mañana sí, debería este, estar sección 1 y 2 completa. Lo que con dice la compañera, uh -huh. lo que dice la compañera Ruth, es cierto, a mí me mandaron un mensaje ahora y me dijeron que tenía que completar la sección 1 y 2 al 100% a más tardar hasta el 2 de diciembre, o sea, mañana. Mañana, es cierto. Uh -huh. Sí. Pero uh -huh. esto, como le digo, no va como al, de acuerdo a las clases. El avance ustedes lo tienen que trabajar aparte. Uh -huh. okay. No es como para, o sea, en cuatro días no puedo cubrirle dos unidades porque lo llevaría a la carrera. Pero ustedes sí tienen que avanzar los ejercicios. Y de, yo sé que no hemos llegado a la sección 2, pero si de repente ustedes encuentran un ejercicio que no entienden qué hacer, pueden escribir. La idea es que ustedes tienen que tener eso terminado. Porque si hay auditoría o algo, es como que ahí ven de que sí están trabajando la plataforma. Aunque después se los explique. Ok, ahorita es como que, ¿qué tengo que hacer aquí? No entiendo. Y puede que hasta me den las respuestas los compañeros y yo lo hago. Ya cuando llegue el momento de la clase, usted pregunta, hacemos más ejercicios, etc. Y cuando lleguen a la plataforma y encuentren algún ejercicio que no entiendan, por ejemplo, estoy aquí en este. Aquí me da el número 1.7. Entonces, cuando necesiten ayuda para que sea más rápido y más fácil, eh, pongan una foto, necesito ayuda en el ejercicio 1.7, porque así no vamos a andar por toda la plataforma buscando en qué ejercicio necesita ayuda. Ajá. Sí, de hecho, en la plataforma, previo a los ejercicios, aparecen unos videos donde nos explican. Ajá. Uh -huh. Exacto. Por Ajá. Eh, por ejemplo, estos son los que vimos ayer, uh, adverb before adjectives, y yo creería que este ejercicio está relacionado a eso, y dice, uh, las instrucciones la tienen en inglés y la tienen en español, ¿verdad? Eh, hay que escoger cuidadosamente, el, ok, what son like, is it an interesting place, son las preguntas que resolvimos ayer, ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. Entonces, sí, 
básicamente es lo mismo y ya vimos cómo se hace. Entonces, eh, pero igual, si encuentran un ejercicio que no saben cómo responderlo, pueden escribir en el chat y les ayudamos. La idea es llegar a los ejercicios, aunque después se les explique el tema. O aunque a veces los ejercicios, por ejemplo, el video, ahora vamos a ver este de las conjunctions, a veces como que no queda muy claro. Pero bueno, hacemos el ejercicio porque así nos lo pide el programa, vea. Y ya después en la clase lo volvemos a hacer, lo hagan las preguntas, yo les explico, les pongo más ejemplos, etc. ¿Alguna otra pregunta o duda? It's clear, teacher. Ok. Eh, miss, Miss, uh -huh. I have other question. Uh -huh. En estos ejercicios, este, como usted dijo, si no podemos hacer uno, tenemos ahí que no hemos entendido y solo se le... Si gusta, escribe porque ahorita le perdí totalmente la señal y la primera parte se oyó como robotito. Entonces, este, creo que la señal ah, está entiendo. fallando. Eh, o no sé si es el dispositivo. Igual me, sí, me aparece, no sé si está conectado. Si... ¿Me, uh -huh. ¿Me oye? Sí. Eh, vaya, cuando uno no entiende los ejercicios y tenemos que marcar la página, este, como ahí dice, marcar la página. No, no tienen que marcar. Él se marca automáticamente cuando usted lo completa. Mm, ok. Uh -huh. Su nombre, perdón, me sigue apareciendo como Samsung. Hola. Ah. Ay, perdón, gracias. tenía el, el micrófono apagado. Ok. Eh, Fernando Contreras. Fernando ah, Contreras. Y puede poner el nombre o, si, o le ayudo a ponerlo. Ay, creo que está teniendo problemas. Eh, 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 quiero ver si puedo. Quiero ver. No, fíjese que no puedo. No sé cómo. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, uh, yo, buenas noches. Eh, yo tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Este, eh, bueno, eh, de hecho estaba avanzando en la plataforma hoy por la tarde y este, y sí tengo unas, unas preguntas en la, en la que es en la sección 2, pero no recuerdo bien la, 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 el examen que tengo. O sea, la, lo que voy a hacer es tomar unas pinches la voy a publicar en el WhatsApp porque es de, de, como de ir completando unas, unas conjugaciones, ¿no? ah, unas las conjugaciones de, ajá, de, se llama infinitive complement. Entonces no entiendo bien. Y, y, pero voy a mandar screenshot al grupo, tal vez alguien me ayuda porque si no logré completar. Sí, ok, perfecto. Trate de mandarlo durante el día para eh, que esté completo antes de la clase. No se queden trabajando hasta noche en eso. Ok, ok. Any other question? Una consulta, teacher. Y, y las clases serían de lunes a viernes, entonces. Ya sí. no serían de lunes a jueves. No, porque si las hacemos de lunes a jueves, eh, van a pasar de, los, de las festividades en clase. Entonces, como son 16, para cubrirles las 16 clases, se van a hacer los viernes también. Eh, como una excepción para que logren salir. Si se fijan el tiempo, es eh, la finalización del curso es 20 de diciembre. Entonces, para lograr completar las 16 clases al 20 de diciembre, vamos a cubrir viernes. Uh -huh. Porque si no, eh, nos va a agarrar año nuevo en clases <ríe> y no queremos eso. <ríe> okay. Ajá, y si no, tendrían mucha gente quizás perdería clase porque pues las festividades, estar con la familia, etcétera. So, uh -huh. 
Entonces, para lograr salir el 20, vamos a estar teniendo clase los viernes, solo por este, por este mes. Ok. Any other question? Okay, so uh, yesterday we responded the questions here. So I don't know if you have any question about yesterday's exercise. No questions about yesterday's exercise? Is it clear? Okay, so we're going to watch then the video about conjunctions because this is the topic that we're going to study today. So let me share my screen so we can watch this video together. And then you tell me if it is clear or if you have any questions or if we can go ahead and continue working in the exercises. Hi, nice to see you again. This time we'll talk about conjunctions. We'll talk about and, but, though, and however. After the explanation, we want you to practice. So please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big though. It's a big city. It's not too big, however. We use AND to connect two positive or two negative ideas. For example, the city is ugly and small. Canada is a big country and very clean. Notice there are two ideas in each sentence which are joined by the conjunction AND. Therefore, we can give more or extra information. Did you notice which punctuation goes before AND? That's right, a comma. Let's talk about the conjunction BUT. This one connects a positive idea with a negative one, and it goes in the middle of a sentence, and a comma goes before the conjunction as well. Follow me in these examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. We have two conjunctions left, though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. Take a look. It's a big city. It's not too crowded, though. He's really good looking. He's not nice, however. Can you write one sentence using though and another one using and? Do it in our discussion box. You may follow our examples as a guide. Okay, uh, was the video clear? Or do you have any question about this topic? Yes, teacher. Yes, is it clear? No question about this? It's clear, uh, teacher. Yes, I have a question. Solo vamos a usar en cuando tengamos que unir oraciones. Solo ahí tenemos que usar en. No. The difference is that you use and to put two positive or two negative sentences together. But you use um but though or however when we want to um uh, put like uh, contrasting ideas together one negative another can be positive or a positive and negative the difference is that one you use and to connect two positive or two negative ideas but though and however are to connect a positive and a negative or, or so on is it clear now uh, yes it's, it's clear Okay, any other question? Yes? Yes, teacher, I have a question. Yes? Why, why do you, don't you 
use the however and be the but. Um, you can do it, but the only difference is like but is like a stronger, okay? So you mind a lot. That is the difference. So both are the three of them are two contrast ideas. You put a, a positive with the negative in the three ones, in so, however, and but. The difference is that but is like a stronger contrast. Am I clear now? Is, um, I mean, it is more uh, educado, utilizar however, or, or, or bad. Mm. Okay, entiendo, entiendo, teacher, que, que, que sí, se, es como que más amplio, pero, pero es como más, no sé, yo he escuchado que como más utilizar how no sé necesito esa aclaración mm -hmm. sí, gracias the and however are um, you can see them as more polite because they are less strong than but that's the difference okay teacher okay okay, mm -hmm. okay thank you Yes, because uh, probably if, if you ask me, did you like the coffee? I'm, I'm drinking coffee. You offer me, you gave me this coffee, okay? Yeah. You invited okay, okay. me this coffee and you said, did you like the coffee? And so, um, yes, it was good, but it was too hot. Now, how okay. does it sound if I say, um, it was good. It was really hot though. Which one sounds better? Okay. So no menos, menos cortante, menos fuerte el do, ¿verdad? Okay, sí. Entonces, ajá, si yo le digo, estaba bueno, pero estaba demasiado caliente. Si le uso pero, es como más fuerte, ¿ok? Um, de verdad es okay. como más, más fuerte y por, por eso el do y however son vistos como más eh, cortés. Una manera más cortés de hacer un contraste. So, le puedo decir, um, usando do es aunque, ok. Se puede traducir como aunque o sin embargo. Oh. So, yo lo digo, estaba bueno, aunque estaba demasiado caliente. Entonces, so, okay. ajá, suena como más polite. So, uh, uh -huh. Ok, teacher. Ok, thank you. Ok, good. Any other question? So remember that, and, and the, also the placement uh, can be like, but it's not never going to be at the end, okay? En cambio, esto sí los podemos mover, el do y el however, pero el end y el but no se pueden mover, siempre van en el medio, digámoslo así. That's another difference. Okay, now choose the correct conjunctions and rewrite the sentences. You can do that in your notebook, okay? Cuando trabajamos en el cuaderno, no es como, um, a veces es confuso lo que pregunta el compañero. Sí, en, durante la clase, pues yo sé, eh, se comprende, mucha gente pues tal vez sí tienen acceso a imprimir los materiales, tienen impresora a la mano o accesible. So you can print it. Pero si no lo han impreso, pueden trabajarlo en su cuaderno. O lo pueden hacer, pues, just speaking, si, si, si. But that's easy enough. You can do it like speaking. Uh, so we can work on these five statements choosing the correct conjunction. So we have to read the complete thing and then uh, select the correct or the most appropriate conjunction. Let's do the first one together. It says Taipei is very nice. Everyone is extremely friendly. What do you think that I can use there? Can I use and or but? And. But. And. Remember, acuérdense and. que and es para unir dos ideas. Estas dos ideas tienen que ser ambas positivas o ambas pos eh, negativas. Uh -huh. Entonces, como aquí estoy diciendo que es very nice, esta idea es positiva. Y todos son extremadamente amigables. Entonces, es otra 
positiva. And. Son dos Posit positivas. Entonces ahí, and. ¿Ok? And. Para usar and, las dos ideas tienen que ser positivas o las dos son negativas. En cambio, para usar but, though, and however, una es como positiva y la otra negativa. Es contraste. Uh -huh. Esa es el, la, la llave, como el, el, el tip. So, in number one, and. Okay, so we say Taipei is very nice and everyone is extremely friendly. I'm going to give you some minutes for you to complete the number two, three, four, and five. You can do it in your notebook. Take your time and then we're going to check. Have you finished? Yes, Miss oh, Finished. All right. Uh, let's yes, see, finished. Carla. Carla Selena, do you have the number two? Um, the street as crowd. So it's easy to get around. Uh-huh. So the correct one there is the. Excellent. Thank you so much, Carla. Nidia, do you have the number three? Uh, the weather is nice. Um, however, 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 summer gets very hot. Pretty hot. Okay. Very good. Thank you so much. Uh, Joanna, do you have the next one, the number four? Okay, teacher. Shopping is great, but you have to bar bargain. Or bargain, come on. I don't bargain. know. Uh -huh. bargain. 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 Uh -huh. In the market. In the market. Uh-huh. In the market. Yes, that's but 
Uh, number five, let's see uh, another volunteer. Um, Jose Fernando. Okay. Um, it is an amazing city. Uh, and I, and I love you to go there. Uh -huh. And it's an amazing city, and I love to go there. Mm -hmm. Okay. Any question? Pretty easy, right? Bastante fácil. So, uh, do you have any question maybe about uh, vocabulary or pronunciation? Okay, that's just a reminder. Sometimes it is like, when do I use the, when I use but? Uh, so the difference in meaning, we miss, already miss, talked sorry, about I, this. I have a question. Mm -hmm. uh, it's from this word, uh, uh, so, so, and, and however, when I use these, these words, you use these two words uh, when you need uh, to contrast ideas, maybe one negative and one positive idea. Is that uh, the, or, or you want to know if there is a difference within them? I think I don't get it. So can you repeat the question or paraphrase it for me? Uh, when, when I use so and however, when? So the question is when, if they are different or because the when, eh, cuando la va a usar es cuando quiera contrastar dos ideas, una negativa y una positiva. Estos son para contraste, do, however, and but. No sé si a eso se refiere. Mm. So and and is it the same and but no. and however is it the same? No. No, but how? Uh, but however, it do son para contrastar ideas. And es para unir dos ideas iguales, ya que sean las dos positivas o las dos negativas. Eh, no sé si está claro. Eh, it's clear, miss, it's clear. Ok. So, recuerden, and es para añadir información. Cuando usamos and, las dos ideas tienen que ser ya sea positivas o negativas. Pero las dos tienen que ser eh, iguales. Dos, ne dos negativas o dos positivas. Cuando usamos but, do y however, es cuando eh, estamos haciendo un contraste. Ok. Eh, por ejemplo, aquí dice la número dos es un contraste. Vea, dice que las, eh, las calles están llenas de gente. Ok, y aún estando llenas de gente, es fácil andar por ahí. Entonces hay un contraste, hay mucha gente, pero es fácil andar por ahí. Es la like contraste, una positiva y una negativa. Entonces en esos casos se usa do, however, y but. Y la, uh, el significado, digamos, eh, si las queremos traducir, but espero, however, es sin embargo, y do es aunque. Si quiero hacer un contraste bien fuerte, strong, uso but. Si quiero hacer un contraste, pero no muy fuerte, quizás más como uh, cortés, en esos casos es cuando uso do y however. Yes. Okay. Yes, teacher. Mm -hmm. The question in in the for uh, the pronunciation the to bar bargain or bargain bargain bargain. Uh huh. Bargain. Okay. Thank you. Bargain. Mm -hmm. 
we do this a lot, right? Especially when we go to the market or downtown, we bargain. Any other question? Okay, so uh, this is like a review. Este es como un repaso, eh, un, un poco más de ejercicios usando and, recordando que es para añadir información siempre eh, del mismo calibre. ¿verdad? Ya sea que las dos sean negativas, las dos partes de la información negativas o las dos son eh, afirmativas, se usa and. Eh, y tú, luego tenemos use but, though, and however for contrasting information. So, for example, the food is delicious, but it's very expensive. Or the food is delicious, though it's expensive or however. So in this case, we can use both. So in number one, let's read and make it, let's do this together. Spring is, in my city, is pretty nice. It gets extremely hot in summer. So, son de igual a dos ideas o son contrastantes? different. Yeah, so, so they are different. They have contrast. They are contrasting ideas. So in that case, I'm going to use but. But. Uh-huh. But. Yes. So spring in my city is pretty nice, but it gets extremely hot in summer. Good. Now let's analyze number two. There are some great museums. They are always crowded are they the same same kind of ideas or they are contrasting ideas contrast and idea yeah they are contrasting ideas so am i going to use however, however. however. exactly however. however now in number three there are a lot of interesting story many of them aren't expensive Right. Same That's kind of idea? Same kind of idea. Yes, they are the same kind. So because the interesting stores and they are not expensive more than them. So eh, las dos situaciones son buenas, ¿verdad? Hay muchas tiendas interesantes y muchas de ellas no son caras. Entonces, ajá, las dos ideas son eh, del mismo tipo, son como ideas positivas. So, in that case, I use and. and. Ajá. Mm. Number four, let's see. There are many amazing restaurants. Some are closed in August. A different kind of idea. But. Ajá. Uh -huh. So, yeah, they, there is a contrast, okay? So, I use but. Mm -hmm. Now, number five, my city is a great place to visit. Don't come in summer. A difference. Mm -hmm. And what is the most appropriate here? ¿Cuál sería la más apropiada? Ambos son para diferentes ideas, pero hay una uh, bad or do. ¿Cuál tendría que usar? Oh. Bad. Bad. Uh -huh. no. Porque no. es común, eh, es algo, le está diciendo no vengas en verano, ok, es una, entonces ahí es como una... que hay que hacerlo bien fuerte, no vengas bien en verano, fuerte. pero no vengas, en... hay una prohibición, entonces ahí, uh, my city is a great place, but don't come in summer, ajá, we can say that, porque en El Salvador es really hot, so, si quiere disfrutar en El Salvador, no venga en verano, <laughs> but don't come in summer, it's really, really hot, ok, so how do you feel now? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Ya está más claro el tema? Yes. Yes. Okay. Yes, sure. yes, yes. All right. So yes. remember, you can ask as many times as necessary. So um, yo po podemos repetir, podemos hacer ejercicios, eh, repetir en diferentes palabras. Eh, si de repente es como, no, no lo entendí. <ríe> no, repítamelo en diferentes palabras o ponga ejemplos. That's okay. I will do it for you. Y para que no nos pase lo mismo de ayer, fíjense, voy a chequear la asistencia ahorita. <ríe> y ayer se, se nos fue así con que as, podemos amanecer. <ríe> so now I'm going to check attendance. So remember to say present. Y acuérdense que 
cuando uh, lo que estoy viendo ahorita es el Excel. Entonces no lo veo a usted. Así es que, eh, so say present. Entonces como que aquí estoy. No, you have to say present, okay? Um, and it takes us by. Quiero una pregunta. Uh -huh. Yes. Este, no, no escuché eso de que eh, dijo de que están los que se van a ocupar para cuando son cosas positivas y cuando son cosas negativas. Pero no entendí cuáles eran. No, no escuché. Ok. Son, digamos, ahorita estamos estudiando a. Um, Cuatro conjunctions, ¿ok? Son cuatro conjunciones. Eh, sí. La primera es and, luego but, luego tenemos eh, do, y la otra es although, I guess. Okay. So, ajá, entonces la diferencia es, ay, estoy conectando la computadora para que no se me descargue. Ya se está descargando. Ok, so. What is the difference? La diferencia es que and lo voy a utilizar para unir dos ideas eh, positivas. ¿Ok? Mm -hmm. Por ejemplo, para añadir información. Por ejemplo, podemos decir uh, um, uh, Chinese food is delicious and is cheap. Ajá. Uh -huh. La comida china mm. es deliciosa y es barata. Entonces, ambas barata. ideas son eh, positivas. Positivo. Ok. So, or, or you can say, uh, um, por ejemplo, el centro es eh, lleno de gente y contaminado. Como ya vimos eso, ya saben, downtown is crowded and polluted. Ambas ideas son negativas, ¿verdad? Es lleno de gente uh -huh. y está contaminado. Entonces, en esos casos se usa and. ¿Ok? Sí. Ambas ideas son positivas o ambas ideas son negativas. Pero si voy a tener ideas que se contrastan, eh, por ejemplo, yo digo, El Salvador is really beautiful, pero es caliente. ¿Ok? El clima no me gusta. Entonces ahí uso bad, ¿ok? La primera idea es, es positiva. Salvador is beautiful. La segunda es negativa. But it's too hot in summer, ¿ok? Y ahí mm -hmm. puedo usar el but si, el, um, si yo quiero que el contraste sea como fuerte, ¿ok? De verdad me desagrada sí. o la, la, la. Pero si la, el contraste quiero que sea un poco suave o como decir polite, entonces uso eh, do or all do. Mm -hmm. Are we clear now? Sí, hoy sí, hoy sí. Gracias. Okay, good. Okay, now let's check attendance. Uh, ayer con, lo, con la imagen que mandaron por ahí, el grupo que se salió, <laughs> este, con eso lo, lo logré completar. So, así es que. Um, la completamos ayer. So, gracias por haber mandado la imagen y pues eh, ahora no nos pasará de nuevo. Uh, let's see. Amilcar Edgardo. I'm here, teacher. Thank you. Angélica Yamilet. Angélica Yamilet. I'm here, teacher. Thank you, Angélica. Celia del Carmen. Present teacher. Thank you, Celia. David Alberto Martinez. Present. Thank you, David. Edson Stanley Hernandez. Present. Thank you. Elena Noemi Chorro. No. Elena Noemi. No está Elena. Elvira Lorenza Álvarez. Present teacher. Thank you. Fernando Alberto Contreras. Present teacher. Present. Thank you. Iris Elena Ventura. Iris Elena Ventura. José Daniel Chávez. 
Present teacher. Thank you. Jose Fernando Hernandez. Present teacher. Thank you. Karen Stephanie Fuentes. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Selena Hernandez. Present teacher. Thank you. Carla Yasmin Lopez. Present. Thank you. Catherine Alejandra Hernandez. Present. Thank you. Kevin Alexander Nuila. Nidia Esmeralda. Present teacher. Thank you, Nidia. Oscar Alejandro. Present teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Reina Elizabeth Guerrero. Ruth Noemi Guevara. Present teacher. Thank you, Ruth. Samuel Isaac Flores. Present teacher. Thank you, Samuel. Yancy Astrid Castillo. I am here, teacher. Thank you, Yancy. Okay. Now, oh, Elizabeth Guerrero escribió en el chat. Teacher. Elizabeth y Elena. Hello. Uh, ya terminó la lista. Sí. A mí no me mencionó. Okay. Joana y este. Joana, yes, eh, no, sí la no, mencioné, no. pero no escuché que respondiera. Entonces, ahorita le corrijo. Elena okay. y Elizabeth. Elena, ahorita le voy a anotar acá. Cuando escriban en el chat, eh, igual quizás lo voy a ver al, después al final, porque como les repito, no, no <ríe> se pone el Excel file y no, no veo. So, Elizabeth, no le funciona el audio, dice. Elizabeth Guerrero. Reina Elizabeth. Ok, ahorita la anoté ya, Reina. Gracias. Ok, so let's continue with the exercises here. Let me continue sharing. Ok, so uh, in this one, we review the uh, how to use them the conjunctions and after that you have a listening exercise um, in this listening uh, probably you have it in the in the material and it's going to be maybe the same maybe not but yes this is what i have for you como les dije no tengo los audios de lo que está en la plataforma no están entonces por eso uso una versión que es adelante entonces um, Pero sí, a veces creo que son los mismitos. Pero en caso de que no, si no han impreso la PowerPoint, so you can write it in your notebook. Pueden ir escribiendo las respuestas en el notebook. La idea es que ustedes practiquen listening. Porque, porque son cuatro habilidades, ¿verdad? Y para practicar listening están estos uh, ejercicios. Pero como les repito, no hay audios disponibles en la plataforma. Entonces, por eso también les pongo... Esto de acá que tengo, que tengo yo. Así es que ahorita les voy a compartir el audio y pues si no lo han impreso, no se preocupen, lo pueden hacer en su cuaderno. La idea es um, practicar esta habilidad de listening. Y aquí está el audio. Si no lo han impreso, pueden escribir nada más en su cuaderno Joyce. Y Nicolás, esas son las dos personas a las que van a escuchar hablar, Joyce y Nicolás. Um, they talk about their hometowns. And so you have to check what they say in, by yes or no. If you don't have it printed, you can just write yes or no under the, the adjectives, big, interesting, expensive, and beautiful. I'm going to give you time in case that you need to write down.
Are you ready? Yes. Yes. Yeah. Uh, okay. I'm going to play the audio and you will check. I'm going to play it twice. Page 74, exercise four, listening, my hometown. Listen to Joyce and Nicholas talk about their hometowns. What do they say? Check the correct boxes. One. So tell me about your hometown, Joyce. Well, it's a really small town. What's it like there? Oh, I think it's boring. Really? Why? Well, there's nothing to do. No good restaurants, no nightlife. Oh, that's too bad. But small towns are pretty inexpensive to live in. Well, yeah, it is really cheap. And lots of people love it there because it's very pretty. Yeah? Uh-huh. It has great scenery. Lots of mountains and rivers, lakes and trees. Well, I don't know, Joyce. It sounds like a great place. Two. Do you come from a big city, Nicholas? Yeah, I guess. It's pretty big. So there's a lot to do there? Yeah, it's a really fun place. It has some cool art museums and great theaters and restaurants. Really? How are the prices? Is it expensive? I guess so. Food costs a lot in the supermarket and in restaurants. And apartments, the rents are very high. And what's it like there? What does it look like? Well, it's very clean, and it's really pretty, too. There are lots of parks and trees right in the center of the city. Do you want to listen one more time, or you get all the answers? Yes, again, please. Again, please, again. One more time. Okay. Page 74. Exercise 4. Listening. My hometown. Listen to Joyce and Nicholas talk about their hometowns. What do they say? Check the correct boxes. 1. So tell me about your hometown, Joyce. Well, it's a really small town. What's it like there? Oh, I think it's boring. Really? Why? Well, there's nothing to do. No good restaurants, no nightlife. Oh, that's too bad. But small towns are pretty inexpensive to live in. Well, yeah, it is really cheap. And lots of people love it there because it's very pretty. Yeah? Uh-huh. It has great scenery. Lots of mountains and rivers, lakes and trees. Well, I don't know, Joyce. It sounds like a great place. Two. Do you come from a big city, Nicholas? Yeah, I guess. It's pretty big. So there's a lot to do there? Yeah, it's a really fun place. It has some cool art museums and great theaters and restaurants. Really? How are the prices? Is it expensive? I guess so. Food costs a lot in the supermarket and in restaurants. And apartments, the rents are very high. And what's it like there? What does it look like? Well, it's very clean. And it's really pretty, too. There are lots of parks and trees right in the center of the city. Did you get all the answers? Yes. 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 Okay. Let's, uh, let's answer about the first one is Joyce. Let's answer about Joyce's hometown. Um, Amilcar, is it big? No, it's small. Uh -huh, correct, no. The answer is no. Thank you so much. Alejandro Pacheco, is it interesting? Yeah. No. No. Correct. No. Mm -hmm. No. Joanna, is it expensive? 
No, it's cheap. Okay, excellent. Nidia, is it beautiful? No. Ah, uh, sure. Jose Fernando, is it beautiful? Repeat, please. About yeah, is, is it beautiful? And yes. Yes. Correct answer was yes. Uh, let's see about Nicolas. Jose Daniel, is it big? No. No. Mm. About Nicolas. Karen, what do you have? Is it big? Yes, yeah, it's big. Yes, it's big. Um, Ruth, is it interesting? Yes. Yes, correct. Exxon, is it expensive? Yes, it's expensive. Yes, it I, is. Uh, mm -hmm. Jose Fernando, is it beautiful? Mm, no. Carla Yasmin, is it beautiful? Yes, it is really beautiful. Mm -hmm. Correct. Okay, here you see, you did a pretty good job with this one. So, Joyce, so big, no. Interesting, no. Expensive, no. Beautiful, yes. About Nicholas, all the adjectives were yes. Big, yes. Interesting, yes. Expensive, yes. Beautiful, yes. <laughs> okay, how was it? Was it easy? Was it difficult? So, so. Más o menos. Okay, so, so. Have you, uh, as you just listening previamente? Oh, no. Yes. Carla said no. Yes. Carla just means says yes. Okay. So maybe yes, maybe no. But yes, uh, with listening, sometimes the difficult thing, a veces con el listening, lo difícil es que estamos pensando y queriendo entender absolutamente cada palabra. And it's not necessary. Entonces pasa que por estar pensando yo, ay, ¿qué dijo? Ya me quedé y no lo entendía y me trauma, me frustra. Entonces ya dejo de escuchar realmente porque ¿cómo voy a escuchar esas voces de mi mente y voy a concentrarme en el audio? No puedo escuchar el audio y escuchar mi mente. Entonces, so the key is to relax. Esa es la clave. Relájense, escuche, no esté pensando otras cosas y a veces uno, palabritas son la clave para entender entender la idea. No es necesario entender cada palabra que están diciendo, ¿ok? So that's like a tip. Um, then you have this exercise in your uh, material. Uh, the idea is for you to write about an interesting place. Deje de compartir, I'm sorry. So you can do it uh, when you have a chance. You can work in that exercise, writing about a place, probably um, a place here in El Salvador. The exercise is about Otavalo. And it is a small paragraph describing this place. Remember that you have to use adjectives to describe places as we saw at the in the first class. And also you can use the, the conjunctions. So you see here, Otavalo is a very interesting town in Ecuador. It's the north of Quito. It has a fantastic market and a lot of tourists go there to buy local handicrafts. The scenery around Otavalo is very pretty and so you're using conjunctions, you're using adjectives. Um, if you would write about a place, which one would you choose? A place maybe in El Salvador? Which one would you choose? La Libertad. Ah, La Libertad. Why? 
because it's a beautiful beach. Yes, it has a plenty of beautiful beaches. Uh -huh. That's that can be a good idea. Any other? Sonsonate. Sonsonate, why? Is the beach um the la ruta de las flores? Oh yes, it's in Sonsonate as well. So yes, it's a good idea. So you can uh, think of a place and then get inspiration to write a short paragraph and try to use the conjunctions that you learned today. And um, if you have a chance to do it, that's gonna be okay. And we can share them tomorrow, okay? Okay. All right. Perfect. So thank you so much for joining today's class. Thank you. Time and for your participation. And see you tomorrow. Thank you. Good night, teacher. Bye. Thank you. Bye. 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 Thank you, teacher. Good night. Good night. You're welcome. Good night. 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 Good